Assalamualaikum dan salam sejahtera. Haiwan peliharaan dikatakan mempunyai aura yang membawa ketenangan kepada mental dan fizikal kita manusia. Bagi pencinta haiwan peliharaan, dialah peneman di kala kesunian dan rakan baik yang sering menghiburkan hati. Namun, memiliki haiwan peliharaan di rumah, adakah ia baik kepada kesihatan anda sekeluarga? Selamatkah anak-anak anda bersama haiwan peliharaan kesayangan anda? Kesihatan keluarga bersama haiwan peliharaan. Itulah topik yang akan saya bincangkan bersama tetamu-tetamu istimewa kami sebentar lagi hanya di Hello Doctor. Assalamualaikum semua, saya Asad Mauta. Kepada semua penonton Hello Doctor TV3, marilah kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan sifat seperti basuh tangan dengan sabun, social distancing dan gunakan penutup muka jika keluar rumah. Jika tiada keperluan, just stay at home. There are people out there fighting for their lives now. There are people out in the front line working to keep us safe. And there are people out there fighting to save other people's lives. There are people out there worried about their loved ones. Are they well? Are they okay? Will they get better? Tolonglah stay at home. Jangan keluar. Jangan jangan berdegil. Uh, kita kita sekarang ni nak cuma nak selamatkan negara kita daripada virus ni. Stay at home. Yes, please, 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 guys, please. Minta tolong sangat-sangat. Please stay at home. Dan pastikan keluarga anda sihat dan bebas daripada gejala COVID-19. Andai kata anda rasa tak sihat, pastikan anda lakukan saringan yang diperlukan. Dan semasa anda di rumah, pastikan anda masak makanan yang sihat untuk keluarga supaya semuanya kurang gula, kurang garam dan kurang lemak. Masak untuk keluarga agar kekal sihat. Stay at home. Itu dia komen dan juga pendapat daripada artis-artis kami hari ini kepada semua yang ter sedang terkunci di rumah. Jangan lupa silalah duduk di rumah. Okay, jaga uh, make sure yang anda tidak keluar sehingga, uh, selagi perlu dan juga jika perlu pastikan hanya seorang sahaja wakil keluarga apabila keluar di rumah. Okay, nah terlebih dahulu saya ingin ingatkan penonton di rumah sekiranya anda mempunyai persoalan dan pendapat mengenai topik kita hari ini. Bersama guest tetamu khas kita hari ini, adik-adik kedua ini, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doctor 0377280517 atau boleh tinggalkan pendapat di laman sosial kami, laman Instagram at TV3Malaysia tapi jangan lupa letak hashtag H-E-L-O-D-O-K-T-O-R. Okay, di saat ini negara kita tenda, sedang dilanda dengan wabak COVID-19 dan ketika kini berada di fasa kedua perintah kawalan pergerakan atau PKP dan pastinya anda semua duduk kekal di rumah mengundang pelbagai reaksi dan juga emosi beberapa hari sebelum ini di negara United Kingdom terdapat beberapa berita yang menerangkan bahawa ramai rakyat yang berebut-rebut membeli dan mendapatkan haiwan peliharaan agar mereka tidak berkeseorangan apabila tempoh PKP dilaksanakan di negara tersebut. Apabila langkah pencegahan telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan yang kita kekal selamat dan sihat selalu. Okey, Tapi bagaimana kepada mereka yang mempunyai haiwan peliharaan di rumah? Tentu ada banyak yang mempunyai persoalan sama ada ia merupakan sesuatu yang mereka perlu risau bukan sahaja dari segi Uh, haiwan peliharaan tersayang tapi juga kepada keluarga mereka juga um untuk mendapatkan soalan untuk mendapatkan jawapan maaf kepada semua soalan kita hari ini kita mempunyai beberapa tetamu khas yang kita akan men, untuk menyanyikan soalan tersebut adik curi kukat adik kita akan cuba menghubungi tetamu pertama kami iaitu Dr Saleh Hatul seorang pakar veterinari dan atau pakar haiwan assalamualaikum Dr Saleh Hatul Assalamualaikum warahmatullahi Hello Hello doktor. Apa sihat? Ya yeah, doktor, terima kasih okay. kerana bersama kami especially sekarang ni waktu sama. waktu PKP ni. Yeah. Uh, doktor, topik ni memang merupakan sesuatu yang <laughs> ada ada 
cantik jatuh. Uh, uh, topik ini merupakan sesuatu yang mungkin agak merisaukan. Betul tak? Uh, yang merisaukan ramai yang mempunyai haiwan peliharaan. Doktor, adakah setahu doktor uh, penyakit COVID ini atau jangkitan COVID ini uh, merupakan sesuatu yang boleh um, uh, dijangkiti oleh haiwan peliharaan juga? Okey, uh, sebelum saya start saya punya uh, jawapan tu, hmm. uh, saya nak buat satu clarification sikit tentang title pakar veterina di mana ah. kami tidak ada kami tidak ada title pakar tu ah, pada okay. uh, setiap ulat veterina, okay. hanya untuk ulat veterina sahaja. Maaf, uh, selagi doktor. kami, uh, it's okay, it's okay, no problem. Ah, uh, kadang-kadang takut takut nanti orang salah faham kan? Okey, okey. Ah, uh, okey. Jadinya, okey, baik kita back to the question. Hmm. Um, kalau ikutkan, uh, ada beberapa kes yang telah dilakukan di um, di media sosial berkaitan dengan jangkitan COVID-19 pada dua ekor anjing dan juga seekor kucing di Belgium. Dua okay. ekor tadi itu di China. Ya? Okay. Jadinya, uh, uh, memang uh, ada setengah customer ataupun uh, pemelihara kucing ataupun anjing yang sangat risau hmm. dengan berita tersebut dan menimbulkan uh, rasa panik. Hmm. Right? Okay. Uh, tapi jangan risau setakat ini, um, report ataupun... Um, Um, tiada lagi uh, bukti bukti hmm. di mana jangkitan uh, COVID-19 uh, boleh menjangkiti kucing okay. atau anjing dan dia ia juga tidak menjangkiti haiwan lain okay. dan juga okay. manusia setakat inilah. Ah itu. Okey, okey. Hmm. So so setakat ni mungkin you know kita ada banyak atau ramai yang mungkin risau mengenai COVID-19 tapi setahu doktor ada tak apa-apa penyakit lain yang mungkin uh, boleh dijangkiti oleh anak-anak jika haiwan peliharaan sendiri yang tak sihat? Okey, uh, ada beberapa penyakit yang kita masukkan ke dalam kategori zoonotik ataupun jangkitan daripada haiwan yang boleh berjangkit okay, kepada okay. manusia. Baik, um, saya mungkin cuba listkan beberapa yang mungkin agak okay. penting di Malaysia. Orang okay. antaranya adalah rabies. Okey, jangkitan rabies uh, hmm. sekarang ni dalam beberapa tahun yang lepas uh, agak Uh, familiar hmm. di mana ialah ada lejak jangkitan uh, hmm. virus hmm. melalui gigitan anjing yang terinfected lah. Hmm. Okay, so basically uh, siapa yang terkena gigitan anjing tu akan uh, menunjukkan simptom simptom uh, penyakit juga simptom simptom penyakit rabies itu. Hmm. Okay, hmm. itu adalah okay. sporotrichosis. Sporotrichosis hmm. adalah uh, penyakit jangkitan kulit di mana okay. um, ia um, sangat mudah menjangkiti daripada luka juga okay. uh, mungkin ter- dicakar ataupun digigit kucing yang uh, tercemar di uh, fungus tersebut hmm. which is species lah hmm. Hmm. ada okay. juga beberapa lagi yang lain um, maksudnya banyak juga tapi itu yang saya rasa yang very common lah selalunya yang kita akan lebih uh, particular paling concern hmm. uh, kebanyakan berkaitan dengan skin lah kulit uh, ada juga ringworm kalau hmm. mungkin uh, doktor hmm. common Pernah dengar uh, ringworm tu jangkitan kulit pada manusia uh-huh. yang boleh dapat daripada environment dan juga uh, haiwan peliharaan. Uh-huh. Uh, dia betul-betul bulat macam tu kan. Uh, so, and it's very itchy, gatal. Uh-huh. Uh-huh. So, dia um, uh, menyebabkan uh, keradangan kulit yang agak... Uh, merimaskan lah. Ya, yeah, okey. So, 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 contohnya ada beberapa jangkitan kulit macam doktor cakap tadi tu uh-huh. yang boleh yeah. uh, de, boleh dijangkiti oleh anak-anak kita jika mungkin dicakar atau bersama kucing yang tak sihat. Okey, uh-huh. doktor Saleh Hato, kita akan kembali selepas ni. Doktor, doktor sila jangan ke mana-mana. Uh, yang okay. nak tanya pula kepada seorang pakar yang kita ada di talian iaitu pakar pediatrik atau pakar kanak-kanak, uh, Dr. Azam Muhammad Noor yang juga merupakan kebetulannya uh, rakan setugas Siana di hospital. Assalamualaikum Dr. Azam. Okey, Hai Dr. Azam, terima kasihlah kerana bersama kami hari ini. Okey, so Tadi tadi sebentar se- sebentar tadi yang telah dapat uh, bertanya soalan dengan Dr. Saleh Hatul itu uh, pakar veterinari atau sorry maaf doktor veterinari kami. Um, dan dia juga telah um, <laughs> uh, memberitahu beberapa jenis penyakit yang boleh dijangkiti oleh kanak-kanak atau ahli keluarga. Um, doktor tahu doktor ada tak be- uh, apakah faktor-faktor yang ibu bapa perlu fikir sebelum uh, mereka nak ambil haiwan peliharaan atau membela haiwan peliharaan? Beberapa faktor yang penting ialah bila kita nak ambil hawan peliharaan itu, ya, mm-hmm. ya, umur berapa kanak-kanak kita. Okay. kita apabila kita mengambil uh, hawan pet ini ya, mm. kepada umur lebih kurang lebih daripada lima tahun adalah umur yang agak sesuai jika okay. kanak-kanak itu dapat pet. Lah, ya, okay. Kerana pada masa itu kanak-kanak itu lebih uh, sedar, they have a bit more responsibility, ya, mm. dia boleh menjaga diri dan mereka tidak dapat... I mean, uh, ke, ke, 
ke, ke I mean mereka tak dapat ni they don't get problems from the cat kadang-kadang kalau orang kecil cat tu cakar lah yeah, or something yeah. so you have to be a bit careful dengan tu eh. mm, tetapi mm. kalau kita mengambil hawan peliharaan ini pada umur yang lebih besar mm, atau mm. pada umur yang lebih tua apa yang boleh berlaku ialah terdapat ke, ke, ke uh, I mean terdapat kesan yang I mean uh, Uh, masa hmm. alahan hmm. kanak-kanak ini boleh mendapat alahan hmm. kepada hmm. hewan-hewan tersebut ya. hmm. ini lebih penting jika kanak itu sudah ada alahan terhadap uh, hewan tersebut jadi hmm. perkara ini penting kita uh, ini uh, tentukan ya. hmm. lagi-lagi apabila kita mengambil hewan peliharaan itu apabila terdapat ibu mengandung ya. hmm. uh, yeah. ini lagi perkara dibimbangkan kerana apabila ibu mengandung um, immune function mereka mungkin berkurangan dan terdapat penyakit-penyakit yang boleh menyerang janin ibu tersebut macam in utero oh, yeah. seperti toxoplasmosis okay. and all these things yeah. tetapi perlu diterangkan penyakit-penyakit berkin- yang jangan terangkan ni ada bukan common lah bukan penyakit yang common mm. dan boleh dihindari jika uh, jika haiwan yang kita pelihara itu diberhantar kepada uh, doktor veterina supaya mm. dia diberi Berikan inject vaccination, treatment yeah. and all sorts of things. Yeah. Yeah. So ini yang penting. Uh, yang hmm. sudah penampil lah. Umur berapa yang kita hmm. patut beri uh, ambil uh, hawan peliharaan ini ya? Yeah? Hmm. Okay. okay, so kalau yang nak faham, is, you know kita kena perlu uh, pah- uh, consider umur anak kita ya. Yeah? So lagi, lagi kecil mungkin tak sesuai kita kena tunggu mungkin hingga mereka uh, melebihan lima tahun sebelum kita bermula dan juga kalau ada situasi seperti ibu yang hamil atau sesiapa yang mempunyai alahan. Okay, nak cakap pasal alahan tu, doktor. Ada tak cara di mana ibu bapa yang mungkin ada keinginan untuk membelah hewan periharaan, ada tak mereka boleh dapat tahu seawal mungkin sama ada anak mereka atau mereka sendiri ada alahan? Ada tak test atau uh, beberapa you know, teknik yang kita mereka boleh cek? There's a twist about this alahan. Tahu, okay. There's a, apa yang berlaku ialah daripada, daripada survey yang kita lakukan ataupun research yang dilakukan, jika hewan periharaan ini diambil pada umur hmm. yang lebih muda, bermaksud semasa kanak-kanak itu berumur lima bulan, maksudnya ibu itu dah ada uh, haiwan peliharaan and then dapat baby, ya. kita dapat tahu bahawa masalah penyakit alahan ini berkurangan hmm. kepada subset kanak-kanak tersebut. Hmm. Jadi bila if the baby, if the baby, I mean if there's a pet dalam dalam family itu and this pet has been there hmm. and the baby and mother dapat baby, ya. hmm. sama rather baby ataupun kanak-kanak tersebut akan dapat mas I mean will desensitize maksudnya mm-hmm, dia tidak mm-hmm. menyebabkan masalah alahan yang agak important kepada mm. kanak-kanak tersebut berlainan jika mm. haiwan ini diambil pada umur yang lebih daripada 5 tahun yeah? mm. so kenapa benda ini berlaku is what we call desensitization apabila mm. bulu-bulu ni bila dia mm. di, di, terdapat I mean is being exposed to baby bayi mm. yang kecil ni sama ada mm. bayi akan dapat desensitization mm. bermaksud akan merangsang hmm. masalah alahan daripada kanak-kanak tersebut. Hmm. Ini yang perkara yang agak berlainan sedikit yang kita nampak sekarang ni. Ya. Hmm. Uh, jadi, uh, uh, perkara dia menjadi a bit uh, uh, equivocal bermaksud kadang-kadang terdapat subset kanak-kanak yang bila dapat haiwan peliharaan mereka dapat hmm. masalah alahan, terdapat hmm. juga subset kanak-kanak yang apabila haiwan peliharaan itu dah dapat datang daripada awal lagi, yeah. mereka tidak develop masalah alahan ini. Mereka so mereka tak dapatkan alahan tu sebab mungkin dah diexpose dengan dengan yes. banyak. Ha, Okey. Yes. Okey Dr Azam, jangan lupa terus bersama kami. Okey, uh, sebe- saya rasa ada banyak soalan yang mungkin kita akan tanya. Okey. Alright. So, jaminan um, kepada uh, sorry maaf ya. Uh, jaminan kesihatan yang baik kepada ahli keluarga kita bukan sahaja bergantung kepada jenis dan keadaan haiwan yang dibela, tapi ia juga bergantung kepada sikap kita sendiri. Sebab bagai manusia. Selepas ini jangan ke mana-mana tapi dulu kita akan tengok video ini. PKP bertujuan untuk menyekat penularan wabak virus COVID-19 dengan menhadkan pergerakan orang ramai. Terkini, kerajaan telah melanjutkan tempoh PKP sehingga 14 April 2020. Mari kita lihat semula kebaikan untuk duduk di rumah sepanjang PKP ini. Lebih menjaga kebersihan. Ketika tempoh ini, kerajaan telah menekankan betapa pentingnya penjagaan kebersihan. Gunakan peluang ini untuk mendidik anak-anak dan keluarga anda mengenai kepentingan penjagaan kebersihan. Masa untuk diri sendiri dan berehat. 
Inilah masanya untuk anda manjakan diri sendiri di rumah seperti mengemas, menonton rancangan yang anda minati, mencuba resepi masakan yang baru, menghubungi orang tersayang tanpa gangguan dan juga berehat secukupnya. Meluangkan masa bersama keluarga. Inilah peluang untuk anda luangkan masa dan merapatkan hubungan dengan melakukan aktiviti menarik bersama keluarga anda. Tanya kepada anda yang masih mematuhi arahan PKP dan semoga dengan usaha dan kerjasama semua kita dapat membanteras penularan wabak COVID-19 ini. Hai kepada semua penonton Hello Doktor, saya Azri Khairi Dengan ini menyeru kepada anda semua Tolonglah duduk di rumah Tolong duduk di rumah, itu je saya nak pesan Dan saya sangat-sangat berterima kasih Kepada semua frontliner kita Sebab dah berkorban semua dah Dah berkorban semua, termasuk nyawa mereka sendiri Dan orang dah berkorban semata-mata untuk menyelamatkan negara kita Saya percaya anda semua pun sayangkan Malaysia Jadi tolonglah duduk dekat rumah Besar dan nak kita ni. Kita merangkak dah. Kan? Mm -mm. Macam baru je semalam dia dahir. Itulah. Hmm, tapi mesti beri kawan dengan Moni. Tapi... Moni tu kan kucing. <tuk> Awak buat apa tu? Kita kena pastikan yang rumah kita tak ada bulu kucing. Tapi... Kita kan memang beli kucing. Awak nak anak kita penuh dengan bulu kucing? So, kita kena cari sekarang lah. Sekarang. Kita kena pastikan benda ini tak ada dalam rumah kita? Hmm. Buang. Oh. Buang. Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doctor. Ha, kepada semua yang di luar sana, video yang pertama kita telah siarkan adalah untuk menegaskan sekali lagi kepada semua di rumah, silalah duduk di rumah, berikanlah peluang kepada frontliner kami di hospital untuk meluang, untuk menu, uh, menjalankan tugas mereka dengan senang, tanpa stres. Dan video yang kedua kepada semua yang mempunyai anak-anak di rumah, tentunya mempunyai haiwan peliharaan merupakan sesuatu yang agak agak stressful dan juga agak merisaukan. Uh, tetapi sebelum itu, kita akan tengok pula statistik yang telah kita dapatkan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina yang menunjukkan yang seramai, uh, yang semakin ramai rakyat Malaysia yang membela haiwan peliharaan seperti yang si kecil di sebelah ini. Uh, dan juga anjing dan juga arnab dan haiwan yang lain. Ini termasuklah haiwan yang dibeli di kedai dan juga mereka yang terbiar, yang kami uh, yang, mereka, yang telah dijumpa. Um, seperti dipaparkan di skrin, anda boleh lihat yang uh, jumlah kucing yang dipelihara bagi tahun 2018 adalah sebanyak 795,000. Manakala jumlah anjing pula adalah sebanyak 402,500. Kadar jumlah kedua-duanya ini kian meningkat pada tahun 2018 berbanding dengan tahun 2015. Iaitu, okay, ini menunjukkan semakin ramai mahu membela haiwan peliharaan sama ada sebagai peneman atau pengubat kesunian. Okey, baiklah seperti mana yang telah dijanjikan tadi kita ada punyalah banyak uh, tetamu hari ini dan sekarang ni yang nak ingin cuba menghubungi tetamu yang seterusnya ia merupakan seseorang yang banyak talent ya bukan sahaja seorang uh, pelakon dan pengacara beliau juga seorang model dan aktivis haiwan. Uh, hello kepada Tanuja Anand Hello. Hai, apa khabar? Hai, khabar baik. Kak Tanuja sekarang ni apa khabar pada waktu PKP ni? Khabar baik. <laughs> Everything's going well. Everything's going well. Okay, that's good to hear. Tanuja, so yeah. tadi uh, sementara kita tengah buat you know, research, kita dapat tahu yang Tanuja sendiri ada banyak haiwan peliharaan di rumah, betul ke? Betul, saya mempunyai, anda boleh katakan mini zoo lah mini dekat zoo. rumah kan? <laughs> 
So haiwan apa yang 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 ada dekat mini zoo uh, uh, Tanuja okay. sekarang ni? Saya ada dua ekor anjing, enam kucing, oh. ada arnab, ada ikan dan uh, ada sugar glider. Wow. Banyak. Yeah. Wow, memang betul you're not joking. Memang mini zoo betul. No. Ya, yeah, memang memang mini zoo kan. Memang yeah. joking. Dan macam mana oh, apa, oh, apa yang um, menyebabkan uh, Tanuja memilih haiwan-haiwan tersebut because macam kita banyak yang anggap mungkin kucing dengan anjing tak ngam, tak boleh bermain bersama. Macam mana mm -hmm. um, Tanuja membuat keputusan untuk uh, ada pelbagai jenis haiwan peliharaan dekat rumah? So sebenarnya cerita di sebalik ni kan, haiwan-haiwan mm. uh, yang saya ada sebenarnya semua haiwan terbiar ataupun rescue oh, ataupun rescues. dari jalanan. Okay. Yes, termasuk kura-kura saya sekali yang tinggal uh, di kolam rendang saya sekarang dengan semua uh, Japanese koi saya, dia memang dah 8 tahun tinggal kat situ. So oh, cerita wow. dia... Uh, dia di rescue daripada kedai uh, ikan dia tengah dekat belakang and um, he was full of fungus so kawan saya yang seorang aktivis haiwan dari Australia mm. Mm. Uh, dengan saya membeli dia mm. uh, sebab dia dah sakit sangat uh, mm. memang dah nyawa-nyawa ikan lah boleh dikatakan mm. and then uh, kita bela mm. dia kita mengubati dia dan sekarang dia hidup dengan aman dan gembira di dalam kolam oh. ikan saya bersama ikan-ikan saya Oh, yeah. okay. Alright. So, I mean, it's, I mean, memanglah it's, it's such a nice story, kan? Bila mm -hmm. kita dengar yang ada orang yang membela haiwan daripada adoption, ya? Yeah? Because yeah. I think banyak yeah. orang sekarang ni mereka masih fikir yang kalau nak dapatkan haiwan peliharaan kena beli kat kedai. Tetapi Betul. terdapat juga uh, pelbagai uh, solution daripada adoption, ya? Yeah? And setahu mm -hmm. Yana Tanuja juga duta SPCA. Mungkin nanti Betul. kita boleh. Ya, yeah, so mungkin yeah, kita so boleh tanya. Saya, uh, saya duta SPCA dan um, sudah tujuh tahun. So memang saya bekerja sangat rapat dengan SPCA. Yeah. Kita memang objektif kita adalah uh, adopt don't shop. Ya. Yeah. Okey, yeah, so jadi, Yana memang harap-harap hmm. nak boleh tanya uh, Tanuja mengenai uh, yeah. SPCA nanti. Tapi kita juga mm -hmm. uh, dapat seseorang tetamu lagi teruskan bersama kita. Tanuja jangan ke mana-mana yang ada banyak soalan mengenai adoption. Uh, okay. Tapi kita juga mempunyai seorang lagi tetamu hari ini yang juga seorang peminat uh, haiwan peliharaan iaitu Zara Zia. Assalamualaikum. Hai. Hai Zara. Apa khabar? <laughs> Sihat Alhamdulillah. Zara nampak ada kucing ni, tengok, tu ni, Zara. Ni, tengok, ni, tengok, ni. Ah, siapa tu? Boleh tengok, Inilah, boleh angkat tak Zara tengok? Dia malu, dia malu, dia malu. Dia malu dia alam. Mood. Malu ke tidur? Ah, saya. Oh, no, 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 no. Dia memang suka manja dengan saya macam tu. Dia suka suruh oh, muka dia. Oh, cuma dia. Oh, 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 terkena. Oh, terkena telefon pula. Okey, tak apa. Um, Zara, nama, nama, betul ke yeah, yeah. kucing Zara ada laman Instagram? Ya, yeah. yeah. okay. This one. Yeah. Yeah, oh, yeah, yeah. okay. So apa apa laman Instagram dia? Yeah, apa? Yeah, ada. Uh, nama dia Bishetik. 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 Oh, oh glamour ni uh. nama. Mula-mula. Uh, <laughs> Dia ada history dia. Mula-mula, saya letak nama dia Beef Stick. Sebab saya mimpi. Dia, dia lahir. Dia lahir, saya pening. Saya nak letak nama apa kan. So, uh. macam saya cari nama yang rare. Tapi malam tu bila saya tidur, saya mimpi. Seriously. Mm. Dapat nama Beef Stick. Maybe sebab saya suka makan ke apa. Oh. So, bila lama-lama, Beef Stick jadi uh, short. Uh. Beef Stick. Beef Stick. Oh, lah comelnya dia. Zara dekat oh. rumah ada berapa ekor kucing, Zara? Uh, I ada tujuh. Tujuh? tujuh okay. Banyak juga tu. Uh, okay, so then, Zara, Zara, masa kita pun bila kita tengok tadi ada uh, sebarang artikel yang telah menunjukkan uh -huh. yang Zara membelanjakan sebanyak RM3,000 sebulan atas pemakanan kucing-kucing uh -huh. Zara. Betul ke tu? Okay, go, go, go. Um, betul, tapi okay. bukan every mind. Okay. Uh, depends kalau macam ada uh, yang sakit ke apa tapi oh ya kadang-kadang ai ada juga beli suplemen it's not just okay. makanan ke apa uh, macam dalam air dia pun kita bukan yang bagi air biasa ada juga kita nak macam dia ada air titik tu macam oh, yeah, tak nak yeah. bagi bau mulut ke yes, kadang, -kadang yes. kita macam pun nak jaga pun... hygiene dia orang kan ya yeah. uh, 
Okey, so, so dari segi pemakanan, Zara bukan anggap macam setakat makan ayam ke nasi ke macam dulu kalau tengok tok-tok kita, apa-apa je lah ikan goreng kan. So, diet merupakan <laughs> something yang Zara uh, consider kan untuk, untuk kucing-kucing Zara. Mm, mm, mm. So, sebab yeah. indoket, indoket mm. kita kena jaga betul-betul sebab uh, dia stay dengan kita. Kita nak jaga kebersihan mm. dia and kebersihan kita together. Kita nak peluk dia. So, uh, makanan mm. pun penting. Um, mm. Macam saya tak bagi hmm. makanan yang sebar, sebarang and saya beli uh, based on brand hmm. juga. Kita try hmm. bagi makan kalau benda tu sesuai dengan dia, okey kita bagi yang tu. Kadang-kadang okay. ada lah bagi treat juga, uh, belanja treat. Oh, oh. <laughs> Memanglah. Okey, alright Zara silalah teruskan bersama kami. Yana memang ada lebih banyak soalan untuk artis-artis kami tapi sebelum kita continue atau kita berterus, kita tengok dulu video ini. Ah, okey cuma kita ada masalah teknikal nampaknya. Okey tak apa kita ber, bagi Yana peluang untuk um, you know mungkin kita boleh fikir lagi apa soalan yang kita boleh tanya untuk Zara dengan Tanuja dan juga seorang lagi tetamu yang kita ada yang belum lagi dapat kita uh, menelefon. Okey so tanggungjawab memelihara haiwan di dalam rumah. Okey itulah topik yang seterusnya yang kita akan uh, bincangkan. Kita akan tengok apakah tanggungjawab yang paling penting perlu kita amalkan oleh pemilik haiwan peliharaan demi kesihatan dan keselamatan anak-anak kita dan juga keluarga serta haiwan peliharaan itu sendiri. Okey, kita akan cuba sekali lagi. Kita akan tengok video ini. Sampai akhir waktunya Langkah pergi Dan tak akan berpaling lagi Hai, Assalamualaikum. Saya Muna Syahira. Uh, Muna nak ucapkan kepada semua penonton Hello Doctor untuk sentiasa mematuhi peraturan daripada pihak kerajaan. Uh, sentiasa menjaga kebersihan. Jangan pentingkan diri. Uh, sentiasa menolong sesama kita. Uh, bantu mana yang susah dan jangan uh, keluar rumah lebih daripada seorang. Pastikan kalau nak keluar beli barang tu, beli barang keperluan sahaja. Kena ingat, kita kena sentiasa berjimat-jimat di waktu-waktu macam ni. Dan um, kalau nak keluar tu, pakai penutup mulut dan juga pakai hand sanitizer. Okey, uh, semoga kita semua dapat uh, menghentikan rantaian COVID-19 ini secepat yang mungkin dan sebaik yang mungkin. Insya-Allah stay safe semua. Assalamualaikum. Semalam kau tahu bersama Senyum manis mempersona wajahmu sesuci nirmala tak ternoda dengan kata nista. Assalamualaikum semua, Hai saya Kebah dan kepada semua penonton Hello Doctor saya ingin berpesan kepada anda semua. Just stay at home, ikut je apa yang diarahkan oleh pihak kerajaan pada ketika ini Dan uh, marilah kita sama-sama untuk menjaga kebersihan, menjaga kesihatan Dan make sure sentiasa cuci tangan sebelum dan selepas membuat sesuatu perkara itu Jadi apapun, uh, marilah kita semua sama-sama mendoakan semoga COVID-19 ini berakhir dengan baik Amin
Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doctor. Ah tengok tu kucing pun dah mula stres duduk di rumah. Apatah lagi pemiliknya semua kita yang sedang mengikuti arahan PKP. Tetapi dengan itu yang nak kenalah membacakan terdapat berdasarkan update terkini. Ah pada hari ini pada tengah hari hari ini yang kita baru terima daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jumlah kes terbaru COVID-19 pada hari ini meningkat sebanyak 100 179 kes menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 3,662 kes. Namun duka cita dimaklumkan bahawa jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat pada hari ini seramai 4 orang menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah seramai 61 orang. Walau bagaimanapun, jumlah pesakit yang telah sembuh pada hari ini adalah seramai 90 orang menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang telah sembuh adalah seramai 1,005 orang. Okey, Alhamdulillah terdapat ramai juga yang telah um, sihat semen, uh, semenjak menerima rawatan. Uh, jangan lupa kepada semua penonton di rumah, silalah mengikut arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga arahan PKP. Okey, dengan itu, Yana juga ingin um, beritahu yang episod Hello Doctor hari, pada hari ini ditaja oleh Similat Intelli. Pro. Okey, alright. Kembali kepada topik yang telah Yana membincangkan sedikit tadi iaitu tanggungjawab um, kepada haiwan peliharaan kita. Okey, dengan itu Yana ingin menghubungi kembali Dr. Salih Hatul untuk bertanya mengenai topik ini. Hello Dr. Salih Hatul. Hello, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana masih menunggu di talian. Okey, Doktor, yeah. apakah okay. antara tanggungjawab yang um, kita kena ingat jika kita ingin memelihara haiwan peliharaan di rumah? Okey, kalau cakap pasal tanggungjawab ini memang sangat besar. Sebabnya kita uh, memelihara uh, haiwan yang bernyawa. Okey, uh-huh. jadinya um, uh, main point ataupun... Uh, Poin yang penting untuk kita kita pegang ini adalah bagaimana kita merealisasikan lima hak kebebasan haiwan tersebut. Okey, okey. Okay. Alright, so antaranya adalah okay. uh, kebebasan daripada lapar dan dahaga. Yang pertama. Okey, okey. Poin yang kedua, kebebasan daripada ketidakselesaan. Okey. Yang ketiga, kebebasan daripada kesakitan. Okey. Kecederaan dan penyakit. Ya. Yeah. Alright. Yang keempat, kebebasan untuk mengekspresikan tingkah laku normal. Okey. Hmm. Yang kelima, kebebasan daripada ketakutan, uh-huh. uh, kemurungan ataupun stres. Ataupun okay, stres. Okey. Ya, yang ini kita perlu beri uh, orang kata perhatian yang lebih dan juga kasih sayang yang secukup ni lah untuk okay. elak uh-huh. kalau perkara itu berlaku. Jadi ni tanggungjawab ni bila kita cakap pasal tanggungjawab, perlu juga tahu apakah capability ataupun uh-huh. kemampuan kita. Okey, mm-hmm. mm-hmm. untuk, untuk menyediakan semua mm-hmm. itu yang lima tadi itu. Jadinya mm-hmm. ia melibatkan kos, uh, mm-hmm. keadaan rumah, adakah rumah kita selesa untuk membeli haiwan. Mm-hmm. Okey, adakah kita mampu untuk memberi makanan yang sesuai mm-hmm. dan berkhasiat untuk mereka? Mm-hmm. Okey, adakah kita akan uh, kemungkinan untuk menyakiti mereka ataupun menganiaya mereka di kemudian hari? Okey. Okey, so basically perlu perlu tahu apa pun kemampuan kemampuan diri kita dan juga keluarga supaya kita tidak akan menganiaya hewan tersebut. Ya, ya. So is it the thing apa yang doktor telah menerangkan tadi ia bukan semata-mata untuk memastikan yang kita ada makanan ada, you know, kita kena ingat mandikan dia every once in a while. You know, I think kita sekarang ni telah mempunyai lebih ke understanding atau kepakaran mengenai macam doktor cakap tadi ada hak-hak kepada haiwan juga yang kita perlu tahu. Uh, doktor uh, doktor ada tak doktor dalam pengalaman doktor um, you know meng, uh, tahu mengenai beberapa kes di mana you know uh, haiwan peliharaan telah di didera atau dianiaya. Apakah you know nasihat yang doktor boleh berikan kepada mereka di luar sana mengenai isu ini? Okey, uh, kalau cakap pasal penderaan haiwan memang wujud. Banyak hmm. uh, ada juga beberapa kes yang kami dapat di klinik yang um, yang boleh menyebabkan um, apa nama um, uh, kes itu berlaku di mana uh, mungkin kurang um, kurang exposure, hmm. kurang ilmu, ya? pengetahuan dia, kurang, ya. ya. uh, kurang ilmu jadinya dianggap mungkin haiwan tu uh, boleh main-main, bukan yep. nyawa, yep. okay? 
so it's very frustrating sangat menyebabkan bila kes ini berlaku hmm. uh, lebih-lebih lagi bila dia tu kita boleh elak contohnya um, dari segi hak hak kesihatan haiwan hmm. tersebut di mana mungkin vaksinasi adalah benda yang kita boleh buat hmm. untuk prevent penyakit-penyakit okay? hmm. penyakit yang mungkin kita boleh elak jadi bila kita tak bagi hak itu kepada mereka dan menyebabkan uh, kematian kesakitan hmm. yang yang sangat teruk hmm. kan okay. jadi itu adalah juga salah satu bentuk penganiayaan hmm. Okey doktor. Yana 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 nak uh, you know pick up apa yang doktor cakap tadi mengenai cara kita uh, menjaga haiwan peliharaan uh, peliharaan kita supaya mereka tidak dianiaya. So dengan itu doktor sila uh, stay on the line kita akan cuba menghubungi dengan doktor Azam pula. Doktor Azam. Adakah anda masih di sana? Okey, so doktor tadi uh, doktor Azam tadi yang telah juga ber, uh, sempat tanya soalan dengan doktor Saleh Hatul dan antara apa yang kita telah bincangkan adalah yang kita sebagai pemilik haiwan uh, peliharaan perlu memastikan yang haiwan kita tidak didera atau dianiaya dan you know yang terfikir pula mengenai kalau kita ada anak-anak kecil kan macam mana kita nak ajar anak-anak kita atau yang si kecil di rumah untuk menjaga haiwan supaya mereka tak anggap yang haiwan tu makan mainan yang you know so goncang-goncang ke suka cucuk-cucuk ke so apa nasihat doktor kepada um, ibu bapa di luar sana yang ingin mendidik anak mereka pertama kali perlu saya tekankan bagi kanak-kanak yang umurnya lebih kurang kurang daripada lima tahun hmm. pastikan kita kita ada di sebelah kanak-kanak tersebut mm-hmm. apabila mereka bermain dengan binatang peliharaan ini ya mm-hmm. kerana kita tak nak tahu di mana kalau tiba-tiba mereka ter, 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 terkasar ke dengan binatang kita yeah, dia yeah. akan cakar dan segalanya ya. mm. so untuk pada pendapat saya lah, cara yang paling sesuai ialah apabila kita sendiri kita menjaga mm. haiwan tersebut atau mm. bapak tersebut mm. dan kanak-kanak ini terus serta dalam mm. menjalankan tugas itu ya. macam mm. kanak-kanak ini kita, jadi kita menjalankan dan kita perlu pastikan bahawa kanak-kanak itu ikut apa yang kita lakukan ya mm. dengan cara ini mereka boleh faham apa yang 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 perlu dilakukan ya mm. so important for mm. us to be an example to how this Uh, this uh, pets should be taken care of. Yep. So walaupun mereka, walaupun mungkin kita you know um, harus menunggu sehingga mereka besar sikit untuk um, membenarkan mereka main secara you know keseorangan tetapi it's never too early untuk menunjukkan kepada mereka cara-cara untuk menjaga haiwan peliharaan itu cara nak mandi, cara nak bagi makan supaya mereka juga tahu atau memupuk sikap tanggungjawab tu daripada um, uh, umum yang muda betul tak doktor betul uh, kalau kita tengok secara hmm. uh, secara health hmm. i mean mental health ya yeah, hmm. mendapatkan haiwan mm-hmm. peliharaan ini adalah bagus untuk kanak-kanak hmm. kerana create hmm. sense of responsibility ya yeah, tanggungjawab hmm. terhadap uh, sesuatu untuk memberi makan hmm. membantukan uh, uh, mematikan uh, haiwan peliharaan tersebut hmm. pastikan uh, itu tidur pada tempat yang sesuai dan yeah. sebagainya. So, ini penting kerana kebanyakan kanak-kanak sekarang uh, tidak diberi tanggungjawab kerana kebanyakan tanggungjawab diambil alih oleh ibu bapa yeah, supaya yeah. Kerana, kerana itu mereka tidak dapat you know, uh, that kind of sense of responsibility. And yeah. this is important. Yeah? Saya yeah. selalu menerangkan, I mean, selalu showkan pada kanak-kanak yang ada uh, pada ibu bapa yang mengalami masalah anak-anak yang uh, a bit hyperactive hmm. ya, untuk mendapat uh, hmm. ada bagus kerana okay. dia dapat beri sedikit tanggungjawab terhadap, terhadap kanak-kanak tersebut ya. okay. dan mereka boleh berinteraksi dengan haiwan pelan tersebut dan tidak terlalu kepada gadget atau televisyen. Ya, yeah, okey. Doktor, yang nak memang nak memang nak tanya bila doktor cakap pasal gadget dia, yang nak memang dah like, you know, really in the day. Tapi Doktor Azam, silalah bersama kami lagi. Kita hendak berehat seketika. Sekembali nanti, apakah manfaat yang kita boleh dapat dari membela haiwan peliharaan dan juga manfaat kepada anak-anak kita terutamanya. Okey, kita akan saksikan video ini. Ramai yang mempunyai haiwan peliharaan, namun adakah anda tahu antara tanggungjawab anda terhadap mereka?
pastikan anda mengkaji dan banyak membaca mengenai haiwan peliharaan anda melalui buku-buku haiwan dan juga bertanya kepada pakar. Pastikan haiwan peliharaan anda sentiasa bersih. Bawakan ia berjumpa dengan pakar untuk pemeriksaan kesihatan dan juga untuk suntikan vaksin untuk mencegahkan ia daripada sebarang penyakit. Penjagaan pemakanan adalah sangat penting kerana sekiranya tidak bersesuaian, ia mungkin boleh mengakibatkan haiwan peliharaan anda jatuh sakit. Jika tempat tinggal anda tidak bersih atau berbau, pastinya anda tidak selesa kan? Begitu juga dengan haiwan peliharaan kita. Pastikan anda sediakan tempat tinggal yang selesa dan tidak terlalu sempit supaya mereka boleh bergerak dengan selesa. Memelihara haiwan adalah sikap yang murni, namun jangan sesekali memukul haiwan peliharaan anda. Ingat ia adalah tanggungjawab anda dan peliharalah dengan sebaik mungkin. Jangan lupa untuk amalkan bersama keluarga yang tersayang. Benarkah ku pertama yang kau cinta Selamanya hadikanlah rasa cintamu padaku Hai Assalamualaikum, saya tajul okay, kepada semua penonton Hello Doktor, tajul nak pesan uh, Stay at home, jangan keluar rumah Kerapkan cuci tangan, sama-sama kita berdoa semoga penyakit COVID-19 ni hilang dengan cepat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, saya Faizal Tahir dan kepada semua penonton uh, Hello Doctor, saya harap semua masih bertabah, uh, bertahan, bertenang dekat rumah uh, I know uh, sekarang ni mungkin ramai uh, dah lama dekat rumah So mungkin ada rasa gelisah apa semua But I'm sure banyak aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga time ni And mana-mana yang kurang bernasib baik tu tak dapat uh, bersama dengan keluarga Sebab berkuarantin, hey guys, there's technology, use technology Video call, macam saya baru nyanyi tadi, okay so Call your loved ones now and stay home, stay safe. Kita jaga kita. We can get through this together, inshallah. Selamat kembali kepada semua yang sedang setia menonton Hello Doktor di TV3. Ha, tengok tu, dah boleh bersenam dengan haiwan peliharaan anda. Yana pun rasa macam kat sini tengah bersenam nak kerja, kerja dengan dua ekor ni. Okey, so antara antara uh, advice yang diberi melalui artis kami tadi menunjukkan yang kepada semua yang sekarang ni tengah rasa disconnected daripada yang tersayang, jangan lupa pakai teknologi dan video call. Uh, gunakan video call macam sekarang ni yang Yana ingin juga untuk menelefon seorang lagi uh, tetamu jemputan kami melalui video call iaitu Kakak Azraf. Hello Kakak. Hello. Hai Kakak. Boleh dengar di sana? Oh. Oh mungkin mungkin ada masalah teknikal kat sini tak boleh dengar. Okey so sekarang ni kita harap-harap boleh membincangkan dengan kakak mengenai uh, experience beliau yang bukan saja seorang ibu tetapi juga seorang yang mempunyai haiwan peliharaan. So kepada topik kita pada segmen terkini yang men, uh, harap-harap kita boleh membincangkan mengenai manfaat bela haiwan peliharaan apabila anda mempunyai anak-anak kecil di rumah. So kalau boleh kita akan cuba sekali lagi untuk menghubungi kakak Kakak, hello kakak. Hai kakak. Oh, kita masih 
Okey, kita masih tak boleh de dapat dengar suara kakak dengan jelas. Okey, tak apa. Kita akan cuba hubungi kakak sebentar lagi. Okey, so walaupun Yana tak Yana tak uh, uh, repeat hari ini sebab kita ada banyak sangat tetamu melalui video call tapi kepada semua penonton di luar sana yang ingin uh, berhubungi dengan kami atau mempunyai soalan, jangan lupa anda tetap masih boleh hubungi kami atau uh, meng, uh, meninggalkan komen di Instagram kita. Okey, sementara kita menunggu kakak, kita akan cuba menghubungi sekali lagi dengan Zara Zia. Hello. Zara. Hai Zara. Zara boleh dengar? Kita di sana. Oh, masalah sama pula juga. <laughs> Okey, tak apalah. Kita akan kita akan cuba lagi sebentar lagi uh, kepada semua tetamu kami. Silalah jangan hang up dulu. Kita akan cuba sort out masalah teknikal di studio. Okey, so kepada Okey, so, tetapi sekarang ni kita uh, ingin uh, membincangkan again manfaat untuk uh, kita mempunyai haiwan peliharaan bagi mereka yang mempunyai anak-anak um, di rumah. Okey, so kepada contohnya Yana sebagai seorang pakar psikologi kanak-kanak, ini adalah antara topik yang kita selalu uh, bincangkan di klinik apabila ibu bapa yang mungkin ada haiwan kesayangan semenjak sebelum anak mereka dilahirkan dan sekarang ni mereka uh, perlu adjust dengan bayi baru tetapi kucing yang mungkin um, you know murung atau marah yang yang mereka perlu compete dengan dengan uh, attention uh, pemilik mereka so bagaimana mereka perlu um, Uh, you know, sort out masalah ini dan seperti mana dengan pakar pediatrik kami tadi, Dr. Azam, memang kita per, antara tanggungjawab kita adalah untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka anggap si kucing atau si anjing atau haiwan peliharaan itu sebagai seorang abang atau kakak atau keluarga, uh, member of the family supaya mereka tidak pun rasa macam terbiar jika kita perlu sayang kepada kucing atau anjing kita. So antara itulah tip-tip yang kita selalu berikan um, kepada uh, ibu bapa uh, satu lagi yang juga kita selalu uh, yang Yana selalu perasan juga adalah apabila anak-anak uh, dicakar atau digigit da, uh, dengan uh, haiwan peliharaan kebanyakan kali ibu bapa akan mungkin Uh, marah atau uh, you know pukul kepada haiwan peliharaan tersebut tetapi seperti mana yang uh, pakar atau doktor veterinar uh, Dr Saleh Hatul membincangkan tadi ia juga merupakan tanggungjawab kita sebagai uh, pemilik haiwan peliharaan untuk menjaga kesihatan dan juga ke, uh, kegembiraan dan juga um, uh, kepada haiwan peliharaan kita so jangan anggap yang mereka sebagai um, you know bukan anggota keluarga kita. So ini adalah beberapa uh, consideration ya atau uh, beberapa uh, amalan yang kita perlu peringat uh, ingati apabila kita ingin uh, bersama atau kita ingin um, uh, uh, merge keluarga dengan uh, haiwan peliharaan atau anak-anak dengan haiwan peliharaan. Okey, so kita sekarang ni terdap, uh, dapat memanggil Dr Azam. Uh, so Dr Azam boleh dengar ke? Okey, hai Dr Azam. Oh, nampak muka Dr Azam tapi tak dengar suara. Okey, tak apa. So Dr Dr Azam sekarang tengah cuba untuk menunjukkan mesej kepada kita. Sorry Dr Azam. Okey, so nampak nampaknya di sini sahajalah peluang kita untuk berbincang dengan tetamu-tetamu khas kita hari ini. Yang nak ingin mengucapkan seribuan terima kasih kepada tetamu khas kami iaitu Dr Azam, Dr Saleh Hatul dan juga Tanu Zara dan juga Kaka uh, yang memang syukur berterima kasih kerana pada zam, pada waktu sekarang ini semua orang tengah ber, uh, duduk di rumah uh, disebabkan PKP tetapi uh, mereka masih tetap ingin um, berbincang dengan kami. So terima kasih seribuan terima kasih. Okey baiklah dengan itu kita harus meng uh, call it a day saya menghujung kita di penghujung uh, rancangan kita pada hari ini itu sahaja dari kami pada episod ke-10 Hello Doctor uh, rancangan Hello Doctor akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada program khas bersempena bulan Ramadan dan juga raya yang akan datang jadi kita akan berjumpa sekali lagi 
lepas raya nanti. Ingat, jangan lupa basuh tangan banyak-banyak. Jangan keluar jika tidak perlu. Dan duduk di rumah. Hashtag kita jaga kita. Okay? Dengan itu, saya Katiana Azman. Assalamualaikum dan bye-bye. <laughs>